সুন্দর সমুদ্র সৈকত সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সুস্বাদু খাবার সর্বোপরি শাস্ত্রীয় জীবনযাপনের জন্য সারা বিশ্বের পর্যটকদের কাছে একটি জনপ্রিয় গন্তব্যস্থল হল থাইল্যান্ড আমাদের এবারের থাইল্যান্ড ট্রিপে আমরা এত এত সুন্দর সব জায়গা দেখেছি হোপকুলি থাইল্যান্ড সিরিজের সবগুলো ভিডিও আপনারা এনজয় করবেন চলেন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক আমাদের এবারের ভ্রমণ গল্পটা শুরু করছি হজরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে আজকে আমরা যাচ্ছি ঢাকা থেকে ব্যাংকক সকাল এগারোটার ফ্লাইটে শুরুতে এসেই আমরা ব্যাকড্রপ চেক ইন ইমিগ্রেশন এই কয়েকটা কাজ আগে কমপ্লিট করে নিচ্ছি চলেন দেখি আজকে কি কি খাবার আছে সকালে ফ্লাইট থাকলে সকালে নাস্তা করে আসার আসলে সময় হয় না তাই ব্রেকফাস্ট টা এখানেই সারতে হবে পরোটা সসেস ডিম ডাল নর্মাল সব ব্রেকফাস্ট আইটেম আর ডেজার্টের মধ্যে একটা ফিরনি দেখা যাচ্ছে দেখতে বেশ ইয়াম্মি মনে হচ্ছে কি মজার মজার খাবার আপনাদেরও কিন্তু দেখাবো তাই অবশ্যই ভিডিও শেষ পর্যন্ত সাথে থাকেন এখানকার কফিটা ভালোই আর খাওয়া শেষ হতে হতে মানে আমার মধ্যে আরো এক্সাইটমেন্ট কাজ করছে আমরা খুবই এক্সাইটেড একটা জার্নি শুরু করব বোর্ডিং টাইম হয়ে গেছে এখন আমাদের যেতে হবে ছয় নাম্বার গেটে এয়ারপোর্টে আসলে সব স্ট্রেস চলে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ <laughs> সাদমান খুবই সিরিয়াস বারবার আমাকে এইসব ইনস্ট্রাকশন বুঝে নিতে বলতেছে আমাদের প্লেন ছাড়লো এগারোটা পঁয়তাল্লিশে বাই বাই ঢাকা আমরা ঘুরে ফিরে আবার চলে আসবো ইনশাল্লাহ সিরাপের মতো কিছুক্ষণ পরেই আবার আমাদের লাঞ্চ দেওয়া হলো চলেন দেখি আমরা ঢাকা টু ব্যাংকক ফ্লাইটে কি কি খাবার পেয়েছি প্যাকেট ওপেন করতে এত সুন্দর ঘ্রান পোলাও আর চিকেন অনলি চিকেনের অপশনটাই ছিল আর এর সাথে হচ্ছে ডেজার্ট দেওয়া আর এখানে দেখা যাচ্ছে শশা টমেটো লেবুর সালাদ আর সাথে হচ্ছে পেপসি ও ওর প্যাকেটটা খোলার পর আবার দেখলাম চিকেনের সাথে সবজিও আছে খাবার গুলো প্রচন্ড গরম ভরা যাচ্ছে না এমন হ্যালো দেখতে তুলার মতো লাগতেছে মনে হচ্ছে হাত দিয়ে ধরে ফেলি 
যাই হোক ঢাকা থেকে ব্যাংকক ফ্লাইটের কস্ট সম্পর্কে বলতে গেলে পার পার্সন এয়ার ফেয়ার পরে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার মতো আর সাথে অ্যাড হবে ভিসা ফি পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকার মতো থাইল্যান্ডে যেতে হলে অবশ্যই আগে ভিসা করে নিতে হয় এই কস্টিং গুলো আসলে চেঞ্জ হতেই থাকে তাই এক্সাক্টলি আপনি যখন যাবেন তখনকার রেট চেক করে ট্যুর প্ল্যান করতে পারেন অবশেষে আমরা ব্যাংককের সুবর্ণভূমি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের দেখা পেলাম প্রায় তিন ঘন্টার জার্নি শেষে আমরা সুন্দর মতোই এসে পৌঁছালাম আমাদের জার্নি শুরু হয়েছিল পনেরো বারোটায় আর আমাদের এখন প্লেন এসে স্টপ করলো আড়াইটায় থাইল্যান্ডে আবার ঘড়ির টাইম এক ঘন্টা আগানো মানে বাংলাদেশ আড়াইটা মানে এখানকার সাড়ে তিনটা শেষ করে ফেলছি মেইনলি ইমিগ্রেশন তেমন কিছু লাগে না শুধু লাগছে যে আমাদের হোটেল বুকিং এর পেপার সেটা লাগছে যে হোটেল বুকিং আছে নাকি আমাদের হোটেল বুকিং টা চেক করে ইমিগ্রেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে তো ব্যাগেজ ক্লেমের পাশেই অনেকগুলো এটিএম বুথ আছে আমি এখান থেকে টাকা তুলে নিলাম টাকা বলতে আসলে থাই বাদ তুলে নিলাম থাই বাদ উইথড্র করার জন্য আমি আমার ডুয়াল কারেন্সি কার্ড ইউজ করছি আর এখানে টাকা যখন উইথড্র করলাম তখন একটা চার্জ কাটে চার্জটা হলো দুইশো বিশ বাদ যেটা একটু বেশি বেস্ট হয় একবারে বেশি ক্যাশ উইথড্র করা তাহলে প্রথম দিন আসলে হয়তো দূরে কোথাও ট্যুর করা আসলে পসিবল হবে না সন্ধ্যার সময় আজকে আমরা দেখি ব্যাংককে কি কি এক্সপ্লোর করা যায় আমরা কি কি করতে পারি তো এখন হচ্ছে আসলে থাইল্যান্ড এমন একটা কান্ট্রি যে একবার ঘুরে শেষ করা যায় না ভ্রমণ প্রিয়দের কাছে এত পপুলার যে সবাই বারবার ঘুরতে আসে এখন বিকাল শেষে সন্ধ্যা হবে এমন একটা টাইমে আমরা থাইল্যান্ডের হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছি সবকিছু এত উন্নত এখানে দেখতেও ভালো লাগে তো আমরা যেখানে হোটেল বুক করেছি এয়ারপোর্ট থেকে সেখানে যেতে সময় লাগবে প্রায় চল্লিশ মিনিটের মতো সো ফাইনালি আমরা আমাদের হোটেলে চেক ইন করে ফেললাম বেসিক কিছু ইনফরমেশন দিয়ে ওর একটা ফর্ম ফিল আপ করা লাগছে সাথে হচ্ছে এক হাজার বাদ ডেপোজিট দিতে হচ্ছে চেক আউটের সময় আবার ফেরত দিবে সিকিউরিটি মানি হিসেবে ওরা ডেপোজিট রাখছে আর মোটামুটি লবিটা সুন্দর দেখি রুম কীরকম হয়
আমাদের রুম নম্বর হচ্ছে 1417 so welcome to our room আমাদের আজকের বাসা খুবই সুন্দর আমি রুমে ঢুকে খুব খুশি হয়ে গেছি কারণ সামনে হচ্ছে রুমটা অনেক বড় আর খুবই সুন্দর প্রথমে এরকম একটা আলমারি সেফটি লকার এক্সট্রা বালিশ দেওয়া ও ওয়াও হেয়ার ড্রায়ার আছে আর এই যে বাথরুম আছে একটা এদিকে ওয়াশরুম একদম এই যে ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস দেওয়া শাওয়ার নেওয়ার জন্য আলাদা ব্যবস্থা ওইদিকে অনেকগুলো টাওয়াল দেওয়া তিনটা শ্যাম্পু বডি ওয়াশ এগুলো সব দেওয়া আর এই সাইডে হচ্ছে প্রয়োজনীয় টয়লেট্রিস যা যা দরকার বড় একটা আয়না জুম করে দেখা যায় আমাকে সুন্দর একটা বাথটাব খুবই ক্লিন সব কিছু ঝকঝকে চকচকে মানে সব মিলায় ওয়াশরুমটা খুবই সুন্দর ডিজাইনটা হচ্ছে খুব ইউনিক কমপ্লিমেন্টারি কফি দেওয়া দুই বোতল কমপ্লিমেন্টারি পানি যেটা এক বোতলের হাফ তুমি খেয়ে ফেলছো খুব পিপাসা লাগছিল আবার এখানে একটা মিনি ফ্রিজ দেওয়া ভিতরে কিছু নাই বড় টিভি আছে ফ্রি ওয়াইফাই আছে ওদের রেস্টুরেন্টের মেনু দেওয়া পুরো অফিস সাজাই দিছে আমি ল্যাপটপ নিয়ে আসছি কাজ করতে পারবো বিশাল বড় একটা সোফা ড্রয়িং রুমের মতো আমাদের সাথে কেউ থাকলে ইনভাইট করতে পারতাম মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে বেড আর ওই যে বাথটাব ওইদিকে অবশ্য পর্দার ব্যবস্থাও আছে মানে চাইলে শেড দিয়ে দেওয়া যায় রুমটা আসলে বিশাল বড় কিন্তু বেডের উপরে ডেকোরেশনটা খুব সুন্দর কালারটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে এখানে আসলে দুইটা বেড একসাথে জয়েন করা হয়েছে আর উপরে একটা সিঙ্গেল ম্যাট্রেস ইউজ করছে আসলে বুকিং করার সময় আমি দেখতেছিলাম যে থাইল্যান্ডে ম্যাক্সিমাম হোটেলের সিস্টেমটা এরকম ওরা ম্যাক্সিমাম জায়গায় টুইন বেড ইউজ করে যেটা জয়েন করে দেয় পরে আমাদের রুমে কিন্তু একটা ব্যালকনিও আছে আসেন আপনাদেরকে ব্যালকনির ভিউটা দেখাই নাইট ভিউ এখন হচ্ছে রাতের ভিউ দেখাই আগামী কাল সকালে হচ্ছে দিনের ভিউটা দেখাবো কি রকম চলো দেখি ওয়াও কি ভিউ সাচ এ নাইস সিটি ভিউ ওয়াও আমাদের এই বারান্দা থেকে হচ্ছে পুরো ব্যাংকক সিটির ভিউ পাওয়া যায় এটা খুবই সুন্দর মারাত্মক একটা ভিউ আমরা আগে মালয়েশিয়াতে এরকম উঁচু বিল্ডিং এ থেকে ছিলাম তাই না ওইখানে কিন্তু এত এত সুন্দর ভিউ ছিল না সব উঁচু উঁচু বিল্ডিং এর মাঝখানে আমরা আর ভালো লাগার সাথে সাথে অনেক ভয়ও লাগে যখন নিচে তাকানো হয় কেমন জানি ভয় কাজ করে তো এতক্ষণ এত কথা বললাম এই হোটেলের নামটাই বলা হয় নাই নাম হচ্ছে পুরামা সিলম ব্যাংকক ব্যাংককের সিলম এরিয়াতে মেইনলি এই এরিয়াটা কোন ট্যুরিস্ট এরিয়া এমন না এটা আসলে ব্যাংকক সিটি সেন্টারের একটা জায়গা এখানে হোটেল বুকিং করছি কারণ আগামীকাল আমরা যেসব জায়গায় ঘুরতে যাব সেই জায়গাগুলো এখান থেকে কাছে এই কারণে এই লোকেশনটা চুজ করছি এই হোটেলটা আমরা আসার আগে সামনে <laughs> আমরা যে রোড দিয়ে হাঁটতেছি রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় চার পাঁচটা আমাদের সেভেন ইলেভেন পড়লো আর আমাদের হোটেলের পাশেও একটা ছিল তোমার ফেভারিট জায়গা এখানে আসলে সবই পাওয়া যায় অনেক কিছু পাওয়া যায় মানে অনেক রকম প্রোডাক্ট আছে এগুলো হচ্ছে হয়তো শপিং মলের থেকে একটু কমে এখানে পাওয়া যাবে মার্কেটটা সুন্দর আমরা এখন খুব হ্যাপেনিং একটা প্লেসে যাব ব্যাংককে খুব সুন্দর ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আছে এটা হচ্ছে ব্যাংককের প্রধান নদী চাউ ফ্রায়া মেট্রো রেলের মতো এখানকার পাবলিক বোর্ড সার্ভিস নিয়েও কিন্তু দ্রুত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া যায় আমরা যেখানে যাব বোর্ড সার্ভিস নিলে আগে যেতে পারবো তাই আমরা এই স্টেশনে চলে আসলাম প্রথমবারের মতো ব্যাংককে নৌকায় উঠছি এক্সাইটেড লাগতেছে দেখি কিরকম এক্সপিরিয়েন্স হয় এটা হচ্ছে মেইনলি ওদের লোকালদের নৌকা দিয়ে পাড়া পার করার একটা স্টেশন অনেকে এরকম নৌকা দিয়ে পার হয়ে এক এক জায়গায় যায় তা আমরা এখন ওই জায়গায় যাবো এই নদীর পানিতে কিন্তু অনেক ঢেউ ভয় লাগতেছে আমার বাট এক্সপিরিয়েন্সটাও নিতে ইচ্ছা করছে তাই আমরা বোটে উঠে পড়লাম ওখানে সিকিউরিটি গার্ড বারবার বলছিল যে সেফ হ্যাঁ সেফ এত ঢেউ কিন্তু তুলতেছে না 
অনেক মানুষ সবাই যাচ্ছে লোকালরা এইভাবেই যায় ভালো লাগতেছে হ্যাঁ মজা লাগতেছে नौका शहर मारक सुंदर जमजमाट उत्सव मुखर परिवेश इनजय कर सन्धार पर कि रिलैक्सिंग टाइम काटान प्लेस सामने ये नदी ते डार क्रुज आगोते पानी थे अपनी बैंकक टप लैंडमार्क गो देखते साथ ही विभिन्न रकम खबर फान एंटारटेनमेंटर व्यवस्था तो आई जी बोटे आसलम एट एकदम ही फ्री छो ये खूब ही आज मैं टाका देना लागे नहीं टिकट लागे नहीं फ्री बोट एशिया टीके आसलो और ये बोटा चले हे वि चार्टा थे रत एगारोटा पर्त मानी मोटामुटी एट नाइट मार्केट बला जाए शुरू है विकेलर पर तो रिवेला आसले अनेक लाइटिंग सह एक जमजमट परेश पावा जाए चलो एखे अनेक अनेक टूरिस्ट मैं एक आगे वही सैडटा तो भीड़ छो ना बाट ये दिखे अनेक जमजमट फटोग्राफी <laughs> मन <laughs> छवि तुले बिल वाउस फाइव सो मार्केट पीछे दिखे स्ट्रीट फूड सुंदर एक फाउनटेन सब जगह खबर दाम मोटामुटी बस बला जाए बसार जगह सब शुरू कर 
আর এই জায়গার ভিউটা যা অসাধারণ সুইমিং পুলে চারপাশে বড় বড় বিল্ডিং মানে মনে হচ্ছে এই বিল্ডিংটাকে সব বিল্ডিং ঢেকে রাখছে এই বিল্ডিংটার হাইট যে কম এরকম না এটারও হাইট অনেক বেশি তারপরে চারপাশে বিল্ডিং গুলো আরো উঁচু ভিউটা সেই এখানে সুইমিং পুলটা আসলে এনজয় করার মতো কারণ পানিটা কিন্তু এত ঠান্ডা না খুবই ওয়ার্ম রিফ্রেশিং লাগছে কারণ বাইরে একটা সুন্দর বাতাস বয়ে যাচ্ছে ভালো লাগতেছে কিভাবে যেন হচ্ছে সুইমিং পুলে ঠেও সুন্দর হবে আমরা মিস করে ফেলছি ভাবতেছি আবার আসবো আজকে রাতে গতকাল আসলে আমাদের হোটেলে ব্যাক করতে দেরি হয়ে গেছে তো এখানে আসার কোনো সুযোগই পাইনি আমরা সুইমিং পুলটা কমপ্লিমেন্টারি পাইছি এছাড়া হোটেলের জিমটাও আমাদের রুমের সাথে কমপ্লিমেন্টারি ছিল রুমের ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিমেন্টারি না আমরা সকাল সকাল নাস্তা না করে প্রথমে পুলে চলে আসছি এরপর বাইরে গিয়ে নাস্তা করবো এনজয় করতেছি অনেক সাথে গাড়ি চলাচল আর এই যে মেট্রো রেল পাস করতেছে মানে এই সিনটা খুব সুন্দর উপর থেকে যখন দেখছি আল্লাহ